ating lahat. Let's prepare our hearts and worship the Lord.
even your anointing, Lord, even as we go about Lord, our day. We thank you, Lord, for even the word that you'll be giving us today. And we claim it, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Panginoon, salamat po sa araw na to. Salamat po sa kalaki na inyo. Kami po'y napapasalamat sa mga paggabay niyo po sa amin sa araw-araw. Salamat po sa buhay namin, Panginoon. Panginoon, kami po'y lumalapit sa inyo sa kinakaharap po namin ngayon na, na napilagro, Panginoon, na dulot nitong COVID-19, Panginoon. Humihingi po kami sa iyo, Panginoon, ng tulong na maputol na po ito sa paglalaganap ng ng virus na ito, Panginoon, sa aming bayan sa buong mundo, Panginoon. Panginoon, tulungan niyo po kami na na magtulungan at magmalasakitan upang sa ganun po, Panginoon, ay maputol na itong paglaganap ng COVID virus na ito, Panginoon. Panginoon, tulungan niyo rin po ang mga ekonomiya, ang mga mamamayang nawala ng trabaho, Panginoon. Tulungan niyo po silang makaahon at mabalik po kami sa dati namin buhay po, Panginoon. Panginoon, humihingi rin po ako ng protection sa aming Pangulo, sa mga mga taong na mamahala sa aming bayan, Panginoon, sa buong mundo, Panginoon. Inihingi ko po ang protection at protection ng bawat isa pang Panginoon. Ganon din po, Panginoon, ang kanilang pamilya. Inihingi ko rin po, Panginoon, ang protection at provision nila pa, Panginoon. Akapin mo po kami ng, ng iyong banal na espiritu, Panginoon. Comfort niyo po kami ng iyong banal na dugo, Panginoon. In Jesus' name, Panginoon, tulungan niyo po kami magtulungan, magmalasakitan ang bawat isa, Panginoon, at andun po ang iyong pag-ibig po, Panginoon. Tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na huwag matakot, pagkos ang takot na ito, Panginoon, na hindi po nagmumula sa iyo. Panginoon, tulungan niyo rin po kami maging matatag sa hinaharap namin ngayon ito, Panginoon. Pagkos tulungan niyo rin po rin po kami, Panginoon, na naging matatag sa iyong pananampalataya. At ganun din po, Panginoon, sa access ng vaccine ito, Panginoon, ay i-bless niyo po, Panginoon, na wala pong maidudulot na bads na side effect po, Panginoon, sa aming mga katawan, Panginoon. At ganun din po, Panginoon, na i-bless niyo po ang pag-spread ng vaccine ito, Panginoon, ay maabutan po lahat. Ito po, Panginoon, ay maabutan ang mga taong nangangailangan at igit po din po, Panginoon, ang taong may hirap po, Panginoon, maging pantay-pantay po po, po, sana po, Panginoon, walang mayaman at may hirap po, Panginoon. Panginoon, kami po nagtitiwala sa iyong pagsusubaybay sa bawat isa sa amin sa, sa nangyayaring ito, Panginoon, at nang ito po, Panginoon, ay tinataas namin, ay tinataas po namin ang, ang mga kahilingan ito, Panginoon, sa pagwasak ng coronavirus nito, Panginoon. Kalooban niyo po ang aming mga kahilingan. In Jesus' name, Amen and Amen. Well, so today, ang pinaka-paramo po natin ngayon ay show mercy yan. The Good Samaritan. Ayan. Uh, I think some of you, this one of the most famous, uh, famous parables of Jesus, no? The Good Samaritan. So, siguro po to some of us na hindi pa medyo familiar dito sa Good Samaritan, ito po ay mababasa natin coming from Luke chapter 10, verse 30 to 31. Ayan. So, iyan po yung ating ano, show mercy yan. Okay, okay, but parang nandito na ako kagad. Okay. Show mercy. So, God wants each one of us to show mercy. At alam niyo po ba, mercy is actually one of the, ano, isa sa mga, ano ng Panginoon, ano, isa yun sa mga um, attributes ng ating Panginoon, Panginoong Jesus, ano, that's how merciful He is. It's not because of, ano, sabi nga natin, He can, he can forgive all all millions, millions, thousands of our sins. Kaya, kaya niya tayong patawarin. Kaya niya tayong bigyan ng mercy. And he, he give mercy, ano eh, not on the basis of color, not on the basis of education, not on the basis of possession. Ganun po yung ating Panginoon. Sometimes people give mercy, lalo na sabi nga sa korte, pag may pera ka, may mercy ka, magbibigyan ka ng judgment. Pag wala kang pera, pag mahirap ka, kawawa ka, no? 
you will be the less will be given mercy no and then some also no talagang sabi nga natin sabi na matitigas sa puso okay <laughs> na matitigas sa puso ayaw magbigay ng awa sa kanilang kapwa no so and there are a lot of things you know a lot of factors that na ano na ang tao ano eh uh, ito yung pinag pinagdadamot kay pinagdadamot yung kaawaan o kahabagan ano pero ganun po yung ating panginoon our god one good thing about our god is our god is merciful so i don't know maybe to some of you this may be the word of god to some of us no that god wants you to know that he is merciful but today this is this mercy god wants us not only for us to receive you see hindi lang yung tayo yung tatanggap ng mercy na to matututo rin tayong magbigay nito sa ating kapwa. So this is about the story is all about. So right now let's pray before we digest and completely you know completely learn about how Jesus would like every one of us to give mercy not only for us to receive mercy but also at the same time to give mercy to others. So let's pray to the Lord and ask the presence of God to lead us and guide us in his word. So let's pray Lord I would like to thank you Father God Lord thank you God for their lives for Lord of God making time Father God to hear from you to learn from you to experience your presence and this is what we pray tonight that you're going God to meet us through your word fill 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 us oh god with your presence and i pray god that let your glory lord will shine lord to every one of us so lord of god we commit this time to you lord of god let your word come alive lord let your word oh god penetrate to every spirit let your name oh god will be exalted only your name this is we pray in jesus name amen Amen and amen. So we're going to put to read our verse today. So we're going to read Luke chapter 10. Yeah, Luke chapter 10 verse 30 to 35. So let's read the poem verse natin. So ito po yung story ni Jesus. Ha? Sabi ni Jesus, one time Jesus replied with a story. A Jewish man was traveling from Jerusalem. Okay? So mayroong isang Jewish man na like to travel siya from Jerusalem. And remember, Jusha. But in the middle of his traveling from Jerusalem to Jericho, he was attacked by bandits, and they strip him of his clothes. Okay, so uh, sabi natin siya ay ninakawan. Okay, beat him up and left him half dead beside the road. Okay, so uh, mingari to kung baga sabi fifty fifty yung kanyang buhay, no? At iniwan siya ng mga bandits na to in the middle of the road then that's what happened by chance a priest came along may dumaan na isang priest but when he saw the man lying there he crossed to the other side okay so tumulong na siya pumunta siya sa kabilang side okay imbes na tulungan niya remember this is a Jew ah okay kapwa niya Jew too definitely priest to okay so pero ang ginawa niya he go to the other side and also the same thing no Uh, he passed by and also a temple assistant walked over and looked to him so it's the naman temple assistant naman but he also passed by on the other side same thing you know to mga religious people na to na dumaan sabi nga natin napapunta ng temple <laughs> okay definitely pupunta sa temple to okay pero all of them both of them instead of tinga uh, giving a hand pupunta sila sa the other side Now let's continue. Then a dis- despised Samaritan, okay, came along. Okay, so pag sinabing despised, ito yung mga sabi ng ganon, eh, hindi matanggap, okay, ayaw tanggapin ng community ng mga Hujo, okay, at mga Samaritan ito. And sabi nito, came along. Na, when when he saw the man, and when he saw the man, he left compassion for him, going over to him, and the Samaritan sought his woods with olive oil and wine and bandage them wow amen so then after after yang ano after yang linisin yung sugat tulungan yung tulungan yung ano tong hudyo na ito then he put the man on his own donkey okay and took him to an inn okay where he take where he took care of him and then the next day he handed the innkeeper two silver coins telling him take care of this man 
and is and if his bill runs higher than this i will pay you the next time i am here wow okay so nagbigay siya tinulungan niya and then jesus said to this sabi ni jesus now now which of these three would you say was your neighbor to the man who was attacked by by the bandits jesus asked then the man replied the one who showed him mercy then jesus said yes now go and do the same wow now go and do the same may the lord bless his word may the lord bless his word Okay. So makina natin tong story na to is ano eh, one of the very very unique ano very very unique and common kasi no sinabi nung, nung scenario to ni Jesus actually somebody is asking him who is my neighbor kasi sabi ni Jesus love your neighbor as yourself and love the Lord your God sinabi yung two great command two great commandment and then love your neighbor as yourself so sabi nung isa sino yung neighbor ko that's why Jesus said this one of the unique things about this story alam niyo po this is very very unique kasi nga po, nandaan natin, itong, itong ano, story, story na to is actually Jesus told this story in front of different people. Okay, sabi nga natin, those who are despised, pag sinabi natin, despised outcast in the society, ibig sabihin, hindi sila masyadong tanggap, hindi sila masyadong minibigyan ng attention, and the other one naman are the religious people, or hindi lang religious, mga nobles, mga may capacity to, ano, to, to give help. Okay, to give help. So that's why Jesus said, tinanong niyang who is my neighbor here kasi ganun tayo diba pag sinabi natin neighbor natin especially tayo no eh, eh, siguro sa, sa Pilipinas diba in our country gusto natin yung mga okay mga village nasa village lang sila itong mga time ito mga nasa squatter sila itong mga tao mga ano to mga gusto nyo nakatira sa poor community no? may mga ganun tayo no we, we have you know as it tinatawag natin in the world in a natural no di, di lang in the Philippines may tinatawag natin na class pag sinabi natin class o status basis, pag sinabi natin class A, class B, class C, class D, class E, no? Sabi, may ganyan. Tapos may mga, may, may, ano yun, may mga category po yan, ano? In, in our, no? Sa, alin, sa ano naman, sa India naman, may mga casting sila, no? May mga cast nila, no? Ibig sabihin, may mga level ng, ano, ng, 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 ano, ng mga tao na, ng mga tao na to, ng, na sinasabi natin, mas mataas, hindi pwede makasela mo, ha? Ng iba pa nga, hindi rin mo pwede mo pang asawa. No? So, ganun ka tindi. I think this is, hindi yung iba naman is ano, by nation. Okay? Pag sinabi natin by nation, majority ng iba, ay nako, pag ano yan, hindi pwede mag-asawa ng ibang lahi yan. Okay? Pag Chinese to, so, sa Chinese, ano, dinidiscriminate nila yung other lahi is, except for European ka, ganun din, ano? May mga cluster o may tinatawag tayo na may category tayo in how we see people. So, dito, nung tinanong si Jesus, who is my neighbor, dinirect niya, ano, ang story na to is actually ano eh, story of breaking boundaries. Breaking boundaries, no? That we will show mercy not because of their class, not because of their position, not because of their education, not because of their race, not because of who, we, who they are. So now, let's dive in. Alam niyo po ba, nung sa story na ito, makita natin, ano, when Jesus said here, sabi niya may mga bandits, ano, at yung, yung minakawan ay hudyo. Okay, so nung minakawan ng hudyo na to, what happened is may mga dumaan na dalawa. Dalawa is one is the priest, definitely free hudyo to. And then, of course, temple, temple, as I said, boto hudyo. Um, uh, I want you to, to go in the context of this, kasi ang context po nito, just to let you know, ito pong ano na to, ito, itong priest at ano na to, ano, technically, kaya sila umiwas kasi nga po, ang, ang, ang isang taong humawak ng dugo, alimbawa, katulad po ito, itong lalaki na to, siya po ay ano, na, nasugatan, ano, ang humawak po ng dugo, technically, sa kanila ay madudumihan. Kasi nga po, maraming rituals ang mga hudyo, no, you cannot touch this, may, may mga, may mga dugo, dahil pag pupunta ka sa temple, hindi ka, ano, hindi ka na, it's mean, marurumihan ka. So, what these people did is because they're going to the temple, they don't want to be, ano, defiled themselves. O, uh, sabi nga, they don't want to be defiled, or they don't want to be, ano, ma, ma, marumihan, o maging dirty yung, ano, nila, yung kanilang mga kamay. So, they choose, you no, know, not to help, okay? So, yun po yung mga reason yan. So, kaya, kumbaga sa kanila, ang reason nila of not helping, it is because of religious ritual. Okay? So, meaning, they value the religious ritual rather than to really help. Na itong typical na ito na, na talagang sabi nga natin nangangailangan ng tulong. And what happened? 
And then, there was a Samaritan. Alam yung Samaritan, just to let you know, isang Samaritan na, pag sinabing Samaritan, ito po yung baga sa atin, parang mistiso. Pag sinabi natin, ano, parang mistiso, ito po yung ano, tinatawag natin na ano, half-breed. Kung baga, kung sa Pinoy, uh, mistiso, kalahate, Pinoy, kalahate, ibalahe. Okay, ganun po yan. Kasi yung mistiso, pagkakita tayo natin yung mistiso. O ang Samaritan po kasi, ito po yung mga Hujo, half Jew and half, ano sila, half ng ano. Kasi nag-intermarry ang ibang mga Hujo. Di ba, remember po, no? so tayo ng mga Jewish, napunta po sila sa iba't ibang, ano, iba't ibang na-conquer sila. So, ibig sabihin, some of them nakapag-asawa ng, ng hindi Hujo rin. Kasi po sila, medyo exclusivist po sila. Pag Hujo, gusto rin nila Hujo mapangasawa. Parang ganyan po yan. So, itong time na to, yung mga Samaritan, ano po yan? Uh, sila yung mga Hujo na bumalik sa Israel na kung saan meron silang isang lugar lang na puro mga Samaritan. Ibig sabihin, kasi ayaw ng mga Hujo na makipagsalamuha sa, sa, ano, sa mixed blooded. They call it mixed blooded. And they call it Samaritan. Kaya ang mga Hujo ay galit na galit sa mga Samaritan. Ayaw nila yan. Ayaw, pagka, pagka sila ay magkakaharap, ang gagawin ng isang Hujo, pupunta yan sa other side. Kasi ayaw niyang dumikit o kahit makipag-usap man lang. Kaya remember when Jesus was talking to the Samaritan woman, very, very, ano yun, very, very uh, groundbreaking ano yun, uh, issue. No? And then, then another story of this is again, pinakita niya yung, ano, yung, yung, ano, yung we, we should not make ano, parang division o cluster. Na kumbaga parang ang tutulungan mo lang ba yung mga kaparehas mo? kaya pagka mayaman, mayaman din tutulungan mo, pag hindi, hindi. So, this is actually breaking the record. So, ganun po yung Samaritan. Mga Samaritan is mga half juyan Despise sila. Hindi sila matanggap. At hindi lang yun. Hindi sila, ano, hindi sila kinakausap. No? Naman ho, Diyo, remember, ang tutulungan niya is yung tao na galit sa kanya. Ano yun, ho, Diyo? Remember, this man was, ano, was beaten to death. To almost death. Ano? To almost, to almost, mamatay itong tao na to. Ay, tao na. Dinidespise sila. Ibig sabihin, kinamumuhian sila. O kung mga sabi natin, sinusuka. Ayaw-ayaw sila makasama. Pero ito yung tumulong sa kanila. So, Jesus actually make a very, very good, ano, very, very good, ano, example of the one na magbibigay ng mercy. Ibig sabihin, kung tutulong ka, magbibigay ka ng kahabagan sa kapwa mo. Magbibigay ka ng kahabagan, hindi lang doon sa gusto mo. Sabi niya, even to do the most to the people who hated you. Wow! Grabe po, no? Kahit na galit na galit siya sa'yo, kahit na kinamumuhi ang kanya, ano sabi nito? Magbigay ka ng kahabagan sa kanya. Wow! This is a very, very powerful very powerful na ng Lord. Ano? Kasi yung Samaritan, wow, nag-Samaritan dito, nakita natin yung Samaritan na to, hindi siya tanggap. He was not accepted. He was, kaya yung word na ginamit, he was despised. Pero in spite of that, tumulong siya. Alam nyo, this, this might be the message of the Lord to some of us. Ano? Maybe to some of us, ano, the Lord is speaking to you na when we do good things to people, It's not because of who they are, but because it is really coming from your heart. A heart that loved God. So we get a heart that loved God. You know, we'll always have a way and find way to help, to have compassion with people. Tutulong tayo. No? Hindi dahil sa gusto natin ng kapalit. Kasi what happened, di ba? Makita natin, ano, hindi lang niya tinulungan ng paggamuti na sugat. Ano pang ginawa ng Samaritan woman at Samaritan na ito? Samaritan man na ito? Pero yun talaga, completely tinulungan niya. Hindi na lang niya sa isang ano, tuluyan para makakain, para maalagaan. At hindi ah, lang para maalagaan. Ano, kundi, ano sabi niya, pag ano mo to babayaran ko lahat. So, sa pagtulong, best to let you know, pagtulong ay hindi po ibig sabihin, wala kang ibibigay. Ganun po yun eh. Nakita nyo, kasama yung budget. Kasama yung, ano, kasi iba tutulong, pero kaya pagdating sa pera-pera, ay naku, pagdating sa pera-pera, wala nang ano yan ha. Pera na yan, ayoko na nang ano. Pero hindi po ganun. Walang ano, ibig sabihin, walang limitations. Ibig sabihin, hindi, hindi may boundary yung pagtulong mo. Okay, hanggang ganito lang ako, pero pagdating sa pera-pera, wala na. No? Hindi ganun. No? Kasi nakita natin dito, nagbayad. Okay? Nagbayad siya sa isang in, okay? At hindi lang yung sabi niya, babayaran ko lahat ng tulong niya. At hindi niya, walang sinabi dito, nangangainangingi siya ng ilang kapalit. Kasi remember, 
ang tinutulungan niya ay yung mga taong hindi siya tanggap, hindi siya ano, accepted, at tinuturin siya ng kaaway. This is what what Jesus is all about. Jesus was telling us that when we really, when we really you know, know God, kung talagang kasi demonstration to ng, ng katrabaho sa iyo, sabi nga, nag-work sa temple, the priest and the assistant temple, sabi niya, kung ikaw talaga ay na kay God, parang opposite yan eh. Kung ikaw talaga sinasabi mong Christian ka, dapat mayroon kang mercy sa kapwa mo. Dapat may kahabagang kasawa kapwa mo. Hindi lang sa mga nangangailangan ko, di even to the, with the people na ayaw ka, galit sa iyo, with whatever reason. Sabi nga natin, no? whatever reason. Kasi dito, galit sa kanila dahil lang sa kanilang lahi. Whatever reason, give help, show mercy, have compassion. Amen. A blessed morning po sa ating lahat. At uh, uh, salamat sa Panginoon sa panibagong araw na binigay na naman niya sa atin at um, God is really good and is always faithful no? so um, He deserves our praise and thanksgiving so talagang napakabuti po ng ating Diyos at uh, kung nais niyo pong mapakinggan ang world video ni Pastora sa, uh, isearch lang po ninyo ang ating uh, Uh, Facebook page at Live Voice Journey at meron din po, ya, po tayo sa YouTube so isearch lang po Live Voice Journey at um, uh, Middle East Dasal so um, Middle East Dasal or Asia Dasal so um, mapakinggan nyo po doon ang, ang whole video ni Pastora so um, kung ikaw man ay first time na napakinggan ang mensahe sa mga oras na ito at uh, may pangungusap ang Panginoon at tinihipo ang pa- ng Panginoon ang iyong puso. So, um, uh, I encourage you kapatid na lalapit ka sa Panginoon dahil uh, gusto ng Panginoon na uh, uh, ibigay mo ang iyong buhay sa Kanya. At um, alam mo na nagpakamatay siya sa cross para sa iyo at mahal ka niya at gusto ka niyang tulungan uh, bigyan ng uh, freedom kalayaan sa iyong mga uh, pasanin sa buhay at meron ka mga mga kabigatan na dinadala so gusto ng Panginoon na tulungan ka so ang gusto lang niya is lalapit ka sa Kanya at uh, surrender mo yung buhay mo sa Kanya so sa umagang ito uh, tulungan mo kita sa panalangin at sundan, sundan mo lang ako at uh, make this prayer also as your personal prayer so tayo po ay manalangin Jesus, salamat sa mga oras na ito na pinagkaloob mo sa aking buhay. O Diyos, alam ko na ako ay makasalanan. Patawarin po ako, Diyos, sa aking pagkakasala. Salamat sa pagpakamatay mo sa cross para sa akin. At salamat sa pagmamahal mo na kahit hindi ako kalapat dapat sa iyong pagmamahal. Alam ko, O Diyos, na malaki ang aking pagkukulang at malaki ang aking kasalanan sa iyo. Sinusurinder ko po, Lord, ang aking buhay sa mga oras na ito. Patawarin mo ako, O Diyos. Ikaw na, O Diyos, sinibitahan kita sa aking puso at sa aking buhay sa mga oras na ito. At tulungan mo ako, O Diyos, na lalakad according to your will Lord God and purpose nais ko Lord God na nanahan ka sa aking buhay simula ngayon ito po ang aking samot na langin sa ngalan mo Jesus Amen so Amen so Kapatid, kung ikaw man ay uh, sumunod sa panalangin na ito, so congratulations at nagiging uh, part ka na ng family, uh, family of God. So, uh, sa mga oras na ito, uh, kung nais nyo pong uh, lalago sa iyong pananampalataya, meron po tayong uh, basic steps to your new faith journey. Ito po ay free online course. No? So, 
i-click lang po ninyo yung uh, uh, link sa ating mga videos at uh, makita nyo doon yung life uh, basic steps to your new life, new faith journey. At um, uh, pwede po kayong mag-register at may mga lessons po doon na pwede po kayong maturuan at uh, pwede kayong matulungan kung paano ano kaya kayo lalago at makilala pa nyo ng gusto ng ating Panginoong Isus. So, uh, I encourage din, din po na mag-join po kayo sa uh, ating connecting lives. Ito po ay small online group na pwede din po kayo makapag-ask ng inyong mga prayer request. So, uh, I approach lang po, ang mag lang po kayo sa ating page sa face at uh, uh, life voice journey at kung nais nyong mag-join sa uh, connecting lives para i-connect po kayo kung nasaan man kayo na lugar para i-connect po kayo sa ating mga uh, kapatiran na nanalangin so um, please be part po and meron po din po tayong um, Sunday online worship ito po ay magsimula ng 6am so uh, Singapore at Philippine time so uh, I encourage you to join po sa ating um, uh, online worship. So, kung may nais nyo pong uh, mag-sulat uh, ng inyong uh, prayer request, so, paki-comment uh, lang po sa ating uh, comment section sa ating Facebook at sa YouTube. So, huwag uh, uh, pong kayong mahiya na maglagay uh, ng inyong mga prayer request kasi mayroon, mayroon pong mga prayer warriors po na mag uh, uh, pray po para sa inyo para matulungan po kayo sa inyong mga prayers. So, God bless po. Ngayon naman po, ipag-pray-pray po natin ang mga prayer request ng ating brothers and sisters. Samahan niyo po ako, manalangin po kayo. So, Lord, maraming salamat po sa oras na ito, Lord. Nandito po ulit kami, Lord. Patuloy lang po. Ikaw lang naman po. Papurihan namin, Lord. At ikaw, Amang po may taas po, Lord, sa aming buhay, Lord. Lord, may pray po sa oras nito, Lord. Ang prayer request ni Sister uh, Carmela, Lord. I pray, Lord, na kayo po magbigay sa kanya ng palakasan, Lord, sa kanyang trabaho, Lord Jesus. Kaya din po yung magbigay sa kanya ng pangangailangan nila sa pamilya po nila, Lord. Lord, kagalingan din po sa kanyang anak. At Lord, continue, Lord, na. Lord, sa kanyang amo, Lord. Tulungan niyo po ang kanyang amo, Lord, sa, sa kanyang trabaho, Lord. Kung Lord, Uh, bless niyo po sila, Lord Jesus. At Lord Jesus niyo. Lord, I pray also, Lord, sa prayer request po ni Sister Mylene, Lord. Kagalingan sa kanyang ate, Lord. I pray, Lord, na kayo pong kumilo sa kanyang buhay, Lord, sa kanilang pamilya, Lord. At Lord, now, Lord, bigyan niyo, bigyan niyo po siya ng kalakasan, Lord, spiritual, physical, sa, sa kanyang immune system, Lord Jesus. Jesus niyo. Lord, I pray also, Lord, sa Ah, kay Sister Beth, Lord, sa, ah, sa mga kapatid niya, Lord, na may mga karamdaman niya, Lord, I pray, Lord, kayo po magbigay kalagasan, healing sa kanila, Lord, at Lord, continue, Lord, na magkaroon ng love, sa kanilang buhay, Lord, sa, sa mga karelasyon nila sa kanilang pamilya, Lord, at Lord, I pray, Lord, na patuloy, Lord, gamitin niyo po si Sister Beth na maging asin at ilaw sa kanilang pamilya, Lord, at Lord, patuloy din siyang maging matatag po sa pananampalatay sa inyo, Lord Jesus, at Lord, I pray also, Lord, sa I request ni Sister Santa na po, Lord, patuloy, Lord, sa kanyang pamilya, Lord, na tulungan niyo po sila, Lord, gabayan niyo po sila, at Lord, tulungan niyo din po siya sa kanyang trabaho, Lord, bigyan niyo siyang kalakasan din po, Lord, maraming salamat po, Lord. Lord, kay Sister Olive, Lord, sa kanyang prayer request, Lord, na nawa, Lord, kanyang sa buhay, Lord, protection, Lord, at Lord, sa plano niyong pagpapabaya, Lord, I pray, Lord, provision, Lord, protection din po sa mga pamilya, Lord, at Lord, Ngayon ko din po ang prayer request ni Sister Daniela, Lord, na Lord, continue, Lord, healing sa kanyang nanay, Lord, sa paghihi, ah, uh, naghihilo po sila, Lord, in Jesus' name, Lord, at Lord, kayo din po magbigay ng provision, protection sa kanila, Lord Jesus, Lord, kanyang, Lord, patatanggan niyo din po si Sister Daniela, Lord Jesus, Lord, I pray for Sister Elvira din po, Lord, kanyang, Lord, Divine healing sa kanyang asawa, Lord, sa kanyang mga karamdaman, Lord, at Lord, protection sa kanyang pamilya, at ganun din kay Sister Rivera, Lord Jesus. Ito niyo, Lord, na bigyan niyo po siyang kalakasan sa araw-araw, Lord Jesus, in Jesus' name. At Lord, I pray also, Lord, sa prayer request din po ni Sister, um, Sister 
Grace, Lord, na nawawisdom sa kanyang galaw ng mga desisyon sa kanyang kontrata. At Lord, patuloy din po ang provision sa kanyang pamilya, Lord. At Lord, tulungan niyo din po siya, Lord, sa mga pagsubok na pinagdadaanan niya ng Jesus niya. Lord, I pray also, Lord, sa prayer request ni Brother Bernie din, Lord. I pray, Lord, na kayo po mabigay sa kanyang wisdom, Lord. Tulungan niyo po siya, Lord. At nawa, Lord, magkaroon siya ng maayos trabaho. Uh, magkaroon siya ng uh, magagandang uh, medyo mahabang pahinga, Lord. Jesus, in Jesus' name, Lord. I pray also, Lord, sa prayer request ni Sister Winnie, Lord. Patuloy ng miracle healing kay Sister Jose, Lord. Patuloy din po, Lord, na kayo po mabigay sa kanila ng probation, Lord. Guidance and protection sa kanilang Panginoon in Jesus' name, Lord. Sa turning pa, Lord, sa kanyang, kanyang boy, Lord, patuloy, Lord, kayo pong kumilos, Lord, at sa kanyang brother, Lord, na other Louis na patuloy, Lord, na tulungan niyo po siya upang sa ganun is bang makapunta na po siya dito uh, sa barin po, Lord, in Jesus' name, Lord. We pray also, Lord, sa prayer request din si Sister Pina, Lord, healing sa kanya, Lord, sa kanyang karamdaman, Lord. I pray, Lord, may nakasihing upon her, Lord, at nawa, Lord, sa kanyang um, anak, Lord, na nawa magkaroon ng peace, love, at Lord, kung nawa, Lord, maging ayos at protection sa kanyang work in Jesus' name. Lord, alangin ko din po ang prayer request ni um, uh, Sister Rosita, Lord, na continue, Lord, healing sa kanyang asawa, Lord, at nawa, Lord, magkaroon na po siya ng kalakasan. Lord, patuloy, Lord, pinapipuri ko pong prayer request ni Sister Jeanette, Lord, kunti niya, Lord, na maging maayos po yung pamilya niya, Lord, magkaroon ng pagpapatawa sa isa at isa, Lord Jesus, at nawa, Lord, kayo pong kumilo sa bawat buhay nila, Lord Jesus, in Jesus name, at Lord, balain ko din po ang aking prayer request, Lord, na nawa, Lord, aking pamilya, Lord, na maging sentro po sila, maging sentro po kayo ng kanilang buhay, Lord, at nawa, Lord, probation, and Lord, guidance, healing sa kanila, Lord Jesus, sa aking pamilya, in Jesus name, at Lord, sa mga hindi ko pa na pray patuloy, Lord, na kayo po may sa kanila ng kanong desire ng kanilang puso, Lord. Mga nangangailangan ng healing, heal them, Lord, sa probation, Lord. Uh, continue, Lord, na kayo po mag-provide ng mga pangangailangan nila. At, Lord, ano man po yung mga pinadadaanan nila, Lord, ha- touch them, yakapi niyo po sila, Lord, in Jesus' name, Lord. Alam ko po, Lord, na wala yung posible sa inyo. At, amin, lahat ng aming panalangin is, alam po namin mo, magkakamunak sa kotan. Jesus name I pray. Amen and Amen. Amen. So, before po tayo magtatapos, so, um, meron tayong mga announcements. So, uh, meron tayong um, Isha Desal uh, Monday to Saturday every uh, 5.30 a.m. po. At of course, ang ating uh, Middle East and Europe Desal 9 p.m. po ang mag-start. So, please join po uh, Mir- uh, Middle East and Europe Desal. At, of course, ating mga intercessory prayer. Uh, Middle East and Europe des- uh, intercessory ay uh, every 9 a.m. po ito. At sa uh, uh, Isha naman, uh, Isha intercessory ay every 9 p.m. po. So, please join po sa ating mga prayer intercessory. At samasama po tayong manalangin meron tayong uh, connecting lives. So, ito po ay small online group na pwede po kayo makapag-ask uh, ng inyong mga prayer request. So, uh, kung saan man kayo na lugar, so, please approach na lang po para ma-connect po kayo sa ating mga kapatiran at uh, nais nung uh, mag- mag-ask ng inyong mga prayer request. So, please uh, uh, be part po sa ating connecting lives. And, Meron po tayong uh, Sunday online worship at ito po ay mag-start ng 6 a.m. So, please join po sa ating Sunday online worship. So, kung nais nyo mag-share ng inyong mga testimonies, so please share po. Huwag po kayong mahiya na mag-share para ma-bless po, uh, maka-bless po kayo ng iba. So, please share your testimony. So, hanggang dito na lang po tayo at uh, tayo ay magkikita-kita po tayo bukas. At maraming salamat sa inyong pag-join sa umagang ito. And uh, bye-bye and God bless you everyone. Bye-bye.
Thank you.